Hello, hello. Chào các bạn. Hôm nay thì kênh tiếng Trung Chinese for Everybody sẽ quay lại với một chủ đề mà mình đã từng hướng dẫn các bạn trong một video trước đây vào cuối năm 2021. Tuy nhiên trong năm nay thì máy của mình cũng gặp sự cố cần phải uh, cài lại Win và mất hết toàn bộ dữ liệu. Thành ra mình cũng đã thử uh, cái công việc tải lại bộ gõ Suco một lần nữa. Và lần này thì mình phát hiện là có một số thay đổi đối với cái quá trình mà chúng mình sẽ tải cái bộ gõ này về máy Thế nên mình đã quyết định làm lại video này Và video này sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể từ bước đầu tiên cho đến bước cuối cùng khi chúng ta tải bộ gõ này về máy tính Và bây giờ thì không chần chừ nữa Get go! Chúng mình sẽ bắt đầu ngay vào nội dung chính của video ngày hôm nay Đầu tiên thì các bạn sẽ gõ cho mình từ khóa show câu vào thanh tìm kiếm của Google như thế này Chúng mình sẽ không cần phải gõ chữ tải show câu hay là download Sô câu gì cả, các bạn chỉ cần gõ cho mình đúng hai chữ sô câu như thế này, viết liên tục và ở thanh tìm kiếm của Google, sau đó nhấn Enter. Các bạn biết tại sao không? Tại vì nếu chúng mình bấm những cái chữ khác, ví dụ như là tải sô câu hoặc là download gì đó, thì nó sẽ ra những cái đường dẫn của các cái trang hướng dẫn rất là nhiều. Và những cái trang này thì họ cũng sẽ chỉ các bạn là quay trở về cái trang chủ của sô câu mà thôi. Cho nên thì để khỏi mất thời gian của chúng mình phải tìm kiếm nhiều thì chúng mình sẽ gõ ngay cái chữ sô câu ngay từ đầu Và chúng mình học tiếng Hoa để gõ tiếng Hoa mà đúng không? Cho nên đừng có ngại khi mà nhìn thấy một cái trang toàn là tiếng Hoa như thế này các bạn nhé Chúng mình sẽ nhìn từ trên xuống dưới thì hiện tại Giao diện tìm kiếm của mình đang hiển thị ở nội dung thứ ba Thì các bạn sẽ kích vào cái chữ toàn là tiếng Hoa này cho mình nhé Và mình nhận thấy thì đây chính là cái điểm nổi bật à, Điểm cải tiến của cái trang web Soco hiện tại các bạn ạ à. Ngày trước thì khi mình bấm cái nút tải về thì lập tức là Soco sẽ hiện lên cái chỗ là tải về thôi và nó không có cái trang một xinh xanh như thế này Nhưng mà bây giờ thì để mà tải thì nó sẽ có rất là nhiều cái phiên bản được nâng cấp cho nhiều loại dòng máy cho nên đó, thì các bạn sẽ trỏ con chuột vào đây cho mình cái chỗ trải nghiệm tức là sản phẩm này thì ở dưới nó sẽ sổ ra một loạt các cái mục tìm kiếm nó bao gồm phiên bản dành cho Win À, phiên bản dành cho sầu chi tức là dành cho điện thoại phiên bản dành cho máy mát à, Linux hệ điều hành Linux hoặc là à, một cái loại phiên bản khác ở dưới nữa thì chúng mình sẽ chọn à, vào cái hệ điều hành tương ứng của cái máy của chúng mình ví dụ như ở đây thì máy của mình đang là hệ điều hành Win một phút hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết à, để chúng mình nhận biết được hệ điều hành trên máy tính của chúng mình đang là hệ điều hành gì thì các bạn có thể thử cách như sau đây các bạn nhấn phím logo Windows cộng với nút R trên bàn phím Nút Windows chính là cái nút có hình cửa sổ bốn cánh Và chúng mình sẽ nhấn kết hợp với nút R giống như hướng dẫn ở đây Sau đó thì các bạn sẽ nhập chữ Winver trong cái hộp thư Open này các bạn nhập y chang như thế này Winver sau đó chọn OK Thì sau đó máy đã hiển thị ra Máy của mình đang sử dụng đó là hệ điều hành Windows 10 Và sau khi xong chắc chắn là cái hệ điều hành này Nó là hệ điều hành Win rồi Thì các bạn sẽ tiếp tục thao tác tải ở trên Sâu cơ giống như chúng mình đang thao tác nhé thì mình sẽ rê con trỏ xuống cái chỗ Win à, và sau đó thì mình sẽ nhấn vào đây Sau khi các bạn nhấn vào đây thì trang web của chúng mình sẽ được chuyển đến một cái tab mới và sau đó thì ở bên phải các bạn sẽ nhìn xuống cái chỗ màu cam cam có một cái nút màu cam cam à, thì nó sẽ có một cái chữ đó là lì chỉ xa chai tức là tải xuống ngay và cái phiên bản này thì nó sẽ thích hợp cho phiên bản của uh, Windows XP, Win 7, Win 8 và Win 10 mà chúng mình sẽ nhấn vào đây các bạn nhé sau khi nhấn vào đây thì máy sẽ hiển thị cái nơi để chúng mình lưu trữ cái bộ gõ này Nếu như các bạn muốn hiển thị nó ở trong một cái thư mục nào đó thì chúng mình sẽ để cái vị trí phù hợp và sau đó chúng mình nhấn Save Và sau đó chúng mình sẽ chờ cho đến khi quá trình tải xuống hoàn tất Dung lượng của bộ gõ sâu cơ ở đây hiển thị đó là 88,7 MB Thì các bạn nên lựa chọn cái nơi lưu trữ cho nó phù hợp để mà tải xuống hiện tại thì trong máy của mình đang là xài ổ cứng đĩa rời cho nên là cái bộ nhớ của máy nó cũng sẽ hạn chế à, lý do là tại vì nếu mà mình xài cái ổ cứng mà có ổ đĩa C và ổ đĩa D giống như trước đây á, thì à, sau một thời gian mình thấy là máy nó cũng bị hư cho nên là mình đã quyết định là để tải được nhiều thứ hơn lưu trữ nhiều thứ hơn và nó không bị mất dữ liệu của mình thì mình đã làm thêm mua thêm một cái ổ đĩa rời nữa và cái ổ đĩa đó thì mình có thể tháo ra lắp vào hệt như là các cái qua USB cổng USB thông thường và nếu mà các bạn thấy cái cái gợi ý này hữu ích thì các bạn cũng có thể là sử dụng ổ đĩa rời giống như mình nhé giá của ổ đĩa rời thì các bạn có thể tham khảo trên thị trường nó rơi vào tầm khoảng nếu mà một tb 
tức là dung lượng lớn thì nó sẽ khoảng một triệu mấy tùy theo cái dung lượng mà các bạn muốn lưu trữ nếu mà khoảng tầm vài trăm ghi thôi thì nó sẽ rẻ hơn các bạn sẽ thấy là cái phần đuôi của cái nội dung tải xuống nó sẽ được hiển thị là chấm exe như thế này thì những cái gì mà thuộc về cài đặt thì chúng ta sẽ thường thấy cái đuôi chấm exe như thế này các bạn nhé và nhân tiện thì chúng mình sẽ quan sát cái giao diện của bộ gõ sâu câu sau khi chúng mình tải về thì ở phía bên góc phải của máy Unikey thì chúng mình sẽ có một cái hiển thị là chữ V hoặc chữ E để hiển thị là bộ gõ chuyển thể sang giữa tiếng Việt và tiếng Anh à, nhưng mà nếu mà chúng mình có cài thêm cái phần này thì chúng mình sẽ có à, cái à, chuyển thể thêm về một bộ gõ tiếng Trung nữa tức là khi chúng mình chuyển đổi thì chúng mình sẽ chuyển đổi 3 lần tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung và ở đây thì mình nhận thấy là nó có cái phiên bản tải xuống dành cho điện thoại các bạn có thể quét mã QR này và thử tải về bằng điện thoại nhé Riêng ở trong máy của mình thì do mình xài máy điện thoại Samsung cho nên là khi mình chuyển đổi sang bộ gõ thì mình đã thấy là bộ gõ Samsung của mình có tích hợp thêm cái phần gõ tiếng Trung rồi cho nên mình cũng không cần thiết phải tải bộ gõ ngoài về nữa Rồi bây giờ thì sau khi quá trình tải xuống hoàn tất thì nó sẽ hiển thị cái chữ S và không còn cái thanh trạng thái đang tải xuống như giấc nãy nữa Bây giờ thì các bạn sẽ click trực tiếp vào cái nội dung mà các bạn vừa tải về này thì Trong đó chúng mình sẽ thấy nó hiển thị ra một cái bảng, một cái tab mới À, cùng với một cái ô trống ở đây à, Khi đó chúng ta sẽ trỏ con chuột vào đây và click vào đây Cái chọn đồng ý tức là đã đọc các điều khoản của sâu câu rồi Sau đó thì tiếp tục chuyển sang cái nút bên phải Các bạn có thấy là cái nút này giống hệt như cái nút đầu tiên mà chúng ta bấm vào khi nãy không nào à, Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục bấm cái nút này Đó là lý chỉ Android tức là cài đặt ngay Và sau đó thì chúng ta sẽ chờ đợi cái thanh trạng thái của sâu câu bắt đầu tải về và nó hiển thị ra một số cái gợi ý để gõ bàn phím như ở phía bên góc phải phía trên của màn hình như thế này Ở giữa các con chữ thì chúng ta sẽ thấy nó có dấu cách âm Dấu cách âm này nó tự hiện các bạn nhé Mình không có cần phải gõ cái dấu cách âm này vào nhé Thì chúng ta chỉ việc gõ các cái chữ liên tục thôi Và nó sẽ tự chuyển thể sang những chữ khác và nó tự hiểu cái Bộ gõ nó sẽ tự hiểu tự thêm những cái dấu cách âm này vào Và nó hiển thị những cái chữ tiếng Trung tương ứng với À, thứ tự lần lượt là 1, 2, 3 Nếu mà nó có nhiều gợi ý thì nó sẽ có tiếp tục ở phía bên phải nữa nhé Và mình nhận thấy là cái bộ gõ tiếng Trung này Nó có một cái đặc điểm là nó uh, tích hợp AI rất là thông minh Nó đã hiểu được cái uh, uh, nội dung gõ phím của rất là nhiều người dùng trước đó Và nó hiểu được cái thói quen gõ phím của họ Cho nên là khi mà chúng ta gõ chúng ta không có cần thiết là gõ từng chữ Sau đó chúng ta bấm dấu cách ra Mà chúng ta có thể gõ toàn bộ một câu dài Sau đó chúng ta bấm dấu cách Nếu chúng ta cảm thấy đúng chữ hết tất cả rồi Thì chúng ta bấm dấu cách À, thì nó sẽ tự động nhảy tiếng Trung xuống à, toàn bộ trong cái nội dung văn bản mà chúng ta vừa mới gõ Sau khi cài đặt xong thì nó sẽ hiển thị là Android của ảnh sẵn như thế này Và chúng ta tiếp tục bấm vào cái nút cam cam cạnh bên Rồi bây giờ thì nó sẽ hiển thị ra một cái tab mới Ở trong đây thì những cái nội dung này nó đã cài đặt mặc định rồi Cho nên là chúng ta cũng không cần thiết phải đọc từng nội dung nữa à, Sau đó thì các bạn bấm vào nút xia dĩ bù ở phía trước này nó có tổng cộng là 1, 2, 3, 4 bước thì chúng ta cứ tiếp tục nhấn vào bước tiếp theo Và Nó sẽ hiển thị ra một số cái giao diện gợi ý Và Nếu như ở đây thì các bạn thích thì, thì chúng ta có thể đổi cái giao diện thành những cái giao diện kiểu cổ trang hoặc là những cái giao diện kiểu ngôi sao sao băng hoặc là lấp lánh như thế này à, Nhưng mà theo mình thì do công việc của mình thì gõ phím mình cảm thấy là làm sao cho đơn giản nhất thì nó sẽ dễ nhìn nhất đỡ bị rối mắt cho nên mình sẽ vẫn đồng ý với cái mục À, đầu tiên của nó gợi ý là cái kiểu truyền thống từ xưa đến giờ à, Nếu các bạn cảm thấy là à, cần sinh động hơn, cần vui hơn Giống như là thay cái chiếc áo mới cho bộ gõ bàn phím Thì chúng mình sẽ có thể lựa chọn những cái kiểu gợi ý phù hợp ở đây nhé. À, sau đó nếu chúng ta đồng ý rồi thì chúng ta sẽ bấm nút xia dĩ bù tiếp theo Những cái nội dung này chúng ta nếu mà cảm thấy không có vấn đề gì cần cài đặt thêm Thì chúng ta sẽ bấm tiếp tục luôn à, Sau đó cuối cùng thì khi chúng ta hoàn thành xong thì nó sẽ có cái nút là một cam cam như thế này đó là đã thông báo là hoàn thành rồi nhé Sau khi quá trình tải về hoàn tất thì máy sẽ hiển thị một tab mới với cái nội dung là cưa rỉnh trụ dê trang chủ cá nhân và với cái nội dung đề nghị chúng ta đăng ký mật mã như thế này thì nội dung này chúng ta cũng không có cần phải quan tâm chúng ta sẽ trực tiếp thao tác mẫu gõ thử cái bàn phím tiếng trung mới này luôn ở trên một cái à, ví dụ như các bạn có thể mở word hoặc là mở notepad như thế này nhé các bạn sẽ nhấn cho mình cái tổ hợp phím đó gọi là on à, 
ở trên bàn phím các bạn sẽ thấy ở cạnh bên cái dấu phím khoảng cách dài nó sẽ có cái nút ALT chúng ta sẽ nhấn cái nút này kết hợp với nút Shift à, nút Shift thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên góc trái gần gần khúc dưới cùng của cái bàn phím và sau đó thì chúng ta sẽ tự thao tác và ở lần nhấn tổ hợp này lần thứ hai thì mình nhận thấy là cái bàn phím su câu nó đã hiện lên rồi và bây giờ thì chúng mình sẽ thử gõ một câu gì đó ví dụ như mình gõ cái câu là vợ chàng cưa mình gõ liên tục ba chữ thì các bạn thấy không nè mình gõ chữ w chữ o chữ c chữ h chữ a vân 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 bộ gõ sẽ tự động hiểu là nó sẽ cách âm giữa các cái con chữ này và chúng mình không có cần phải gõ cái dấu cách âm luôn tự nó sẽ hiển thị ra hết nếu như cái lựa chọn đầu tiên này chúng ta cảm thấy đúng rồi thì chúng ta có thể tiếp tục bấm luôn cái nút khoảng cách ra nhé không có bấm cái nút enter nhé các bạn nhé đây mình ví dụ thử nè ví dụ mình bấm cái nút khoảng cách thì nó sẽ ra cái con chữ tiếng trung à, sau đó thì các bạn bấm dấu chấm kết thúc câu trần thuật còn giả sử một trường hợp khác mình xuống dòng và mình nhấn lại cái câu y chang hồi nãy nhưng mà bây giờ thì mình sẽ gõ enter thì điều gì sẽ xảy ra các bạn thấy không nè thì khi mà mình nhấn cái nút enter á, thì nó sẽ ra là cái con chữ này ở cái hệ gõ Latin bình thường Và Nếu các bạn cảm thấy là cái kiểu gõ này nó hơi lạ Thì mình sẽ có thể tập gõ nhiều để làm quen Nhưng mà trong quá trình gõ thì rất là nhiều khi chúng mình sẽ quen tay Và nhấn cái nút Enter Thế nên là nếu mà các bạn có gặp cái thao tác quen tay này Thì các bạn sẽ dành một thời gian nhất định để luyện tập gõ phím Cho quen với cái bộ gõ bằng phím Circle mới này nhé Bây giờ thì mình sẽ thử gõ câu dài hơn Ví dụ như mình gõ câu này Sau khi gõ câu này hoàn tất rồi thì mình sẽ tiếp tục nhấn dấu khoảng cách và tiếp tục nhấn dấu chấm kết thúc câu trần thuật Và bây giờ thì cái phần cài đặt bộ gõ sô câu của mình đã hoàn tất Lần này thì mình thử tại vì lần trước thì trong máy mình đã có cài đặt sẵn là mình sẽ có cài đặt sẵn giữa cái bộ gõ tiếng Trung của trong máy nữa và sau đó thì trong máy cũng hiển thị ra những cái nút để mà gõ tiếng Trung Tuy nhiên mình cảm thấy là cái bộ gõ tiếng Trung trong máy, hệ điều hành của máy có sẵn Thì cái bộ gõ của nó khi mình gõ thì mình phải gõ từng chữ và mình chọn mặt chữ khá là rời rạc Cái cách hiểu của cái bộ gõ tiếng Trung trong máy nó không có được thông minh tích hợp giống như cái bộ gõ su câu này Thế nên là nếu mà các bạn có ý định là gõ tiếng Trung để cho thuận tiện hơn và chúng mình gõ thao tác cho nó nhanh thì mình khuyên là các bạn nên tải cái bộ gõ sô câu mới này về và chúng mình sẽ thử thao tác gõ nhiều để chúng mình quen với cái giao diện của máy và chúng mình sẽ có thể thao tác cho nhanh cho thuận tiện và nhất là khi các bạn tham gia các kỳ thi HSK thì chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ phải thao tác trên máy tính nếu mà các bạn chọn hình thức thi máy tính tại vì bây giờ thì hình thức thi đang được chuyển đổi từ giấy sang máy tính do là hình thức thi trên máy tính thì đảm bảo tính bảo mật cao hơn Thứ hai nữa là giảm thiểu các công đoạn, ví dụ như là tài nguyên về giấy Và một mặt khác thì các kỳ thi hiện đại bây giờ cũng đã có xu hướng hòa nhập với thời đại công nghệ số 4.0 Cho nên là họ ngày càng hiện đại hơn Thì chúng mình nên luyện tập gõ bộ gõ su câu này nhiều Tại vì khi đi thi thì chúng mình sẽ gặp bộ gõ tương tự giống như thế Và bộ gõ trên máy khi đi thi thì chúng mình sẽ gõ cả câu dài Và như thế thì nó rất là thuận tiện trong quá trình chúng mình thi nhưng theo mình cảm nhận thì những từ nào thường được sử dụng, có tần suất sử dụng cao thì máy sẽ hiểu rất chính xác và các bạn cứ yên tâm. Tuy nhiên trong quá trình đi thi thì khi chúng mình gõ xong toàn bộ một câu chúng mình cũng nên kiểm tra lại xem à, từng chữ ở trong đó nó có khớp với nội dung mà chúng mình muốn gõ không nhé. Và nếu có thời gian thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm có một số tính năng rất là hay ở trong bộ gõ sô câu này. Mình lấy ví dụ như khi mình bật à, Notepad lên thì bộ gõ su câu cũng đồng thời được hiển thị ra à, Nếu như bộ gõ này nó không có hiển thị ra tự động thì các bạn cũng sẽ thao tác lại giúp mình đó là nhấn phím Alternate và phím Shift ở trên bàn phím tổ hợp phím này đồng thời các bạn nhé Sau đó thì để chuyển đổi trong quá trình khi chúng ta gõ nếu chúng ta vừa muốn gõ xen kẽ tiếng Anh và vừa muốn gõ xen kẽ tiếng Trung cách thứ nhất chúng ta có thể di chuyển con chuột để vào cái chữ Trung này Sau đó chúng ta sẽ click một lần nó sẽ chuyển đổi sang Diên Quỳnh hoặc là chúng ta tương tự chúng ta cũng có thể nhấn phím Shift đơn lẻ ở trên bàn phím Thì khi chúng ta nhấn phím Shift thì các bạn cũng có thể thấy ở đây là bộ gõ sẽ tự động chuyển đổi giữa tiếng Anh và tiếng Trung Một tính năng khác rất hay ở trong bộ gõ sô câu mà mình nhận thấy Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy đó là nút 
à, dị dinh tức là nút thu âm mình sẽ mở thử nút này lên để chúng ta xem ở bên trong này sẽ có tính năng gì hay đặc biệt các bạn nhé mình thấy rằng cái tính năng này nó rất là hay đặc biệt đối với những bạn nào mà chúng ta ngại gõ chữ nhưng mà chúng ta cần phải đánh nội dung văn bản dài thì chúng ta có thể tận dụng tính năng này khi mà nút này được bật lên thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tự động thu và nó có những cái thanh thu liên tục ở đây hoặc là khi chúng ta không muốn thu nữa thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút tròn tròn này một lần nữa thì nó sẽ ra cái biểu tượng chờ thu như thế này bây giờ thì mình sẽ thao tác thử thu âm ở trên bàn phím bằng tiếng trung 我不知道你是谁. Và kết thúc quá trình thu âm thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút tròn này một lần nữa Thì nó sẽ hiển thị thành nút chờ thu như giúp nãy Sau đó thì chúng mình sẽ tắt cái nút này đi Chúng mình sẽ chuyển sang một tính năng tiếp theo đó là cái tính năng về hình dáng giống như cái bàn phím ở đây Các bạn sẽ click vào nút này thì Chúng ta sẽ có thể chọn cách thu âm theo bằng thu âm Hoặc là chúng ta sẽ chọn hình thức viết tay hoặc chúng ta sẽ chọn ở đây nó hiển thị một cái bàn phím mô phỏng giống như cái bàn phím ở bên ngoài của chúng ta và chúng ta có thể chọn các cái nút ở đây để chúng ta sẽ gõ tiếng Trung ở trên bàn phím ở trong máy tính này Ví dụ như chúng ta sẽ gõ mẫu Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ nhấn nút khoảng trắng dài trên bàn phím nhỏ của máy tính như thế này Và chúng ta sẽ nhấn nút dấu chấm kết thúc câu, đó là dấu chấm tròn Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể tham khảo ở đây, đó là hình dáng của một chiếc áo Vâng ạ, à, giống như mình nói ở đây thì chúng ta sẽ có thể thay áo mới cho chiếc bàn phím sâu cầu của mình Và nó sẽ hiển thị ra đó là phí phu trung sinh, tức là trung tâm áo mới Chúng ta sẽ thử click vào đây và nó sẽ hiển thị ra rất nhiều bộ gõ với những hình dạng sinh động dễ thương như thế này Chúng ta sẽ có thể tìm kiếm bộ gõ mà chúng ta cảm thấy thuận tiện và phù hợp với cá tính của chúng ta Và đây là toàn bộ phần chia sẻ ngày hôm nay của mình về cách tải bộ gõ Suco Mình chúc các bạn sẽ tải bộ gõ thành công Và nếu có vấn đề gì còn thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ với mình ở phần bình luận phía bên dưới Mình cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau Xài chiên